سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما امیدوارم که تایی یکی دو هفته اخیر به اندازه کافی چلو کباب خورده باشید برنامه های انتقادی تلویزیون رو دیده باشید توی خیابون قراتون رو داده باشید بی هجابیاتون رو کرده باشید چون دیگه سیرک انتخابات تموم شده و شرایط داره به حالت طالبانی اولش برمیگرده دیگه بخور و بخواب و بگو و مگو و بزن و بکوب و بریز و بپاش رفت تا سیرک بعدی ثبت سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی در یزد آرای باطل دوم شد بهتر کاش اون آرای باطل اول می شدن اصلا آرای باطل به یه دردی می خورن ادقل اگه بریزشون تو گونی بدیشون به بازیافتی کم کم جاش سه چار تا بسته کیسه زباله بهت میدن ولی این کاندیده های زباله بودنشون ضرر داری ولی نف نه من روز تولدمه و اونو یک ریه اولی اومدم که در انتخابات شرکت کنم عقد و عروسی و هنابندون کم بود امسال جشن تولدم اضافه شد بهش والا این انتخابات تخمی تخیلی نهایت ارزشی که داره اینه که آدم جشن ختم سرور بچه‌شو توش برگزار کنه قشنگ به صورت زنده شنبول بچه رو بذاری روی همون صندوق رای و زهر چو قیچی کنی بندازی تو صندوق سرشو ببینم بفرماینم سرش نوش جان البته اگه میخوای سر چیزای بیشتری رو ببینی باید بری سراغ اون حداقل 60 درصدی که کلا توی انتخابات شرکت نکردن مال اونا سرش دیدنی تره سال دو رشته قلب و هستم امضا شیفت هستم که اومدم حالا اول وقت رایمو بدم و به به متخصص قلب و روخ چه عالی حالا ان اینایی که بهشون رأی دادی یه جوری تیه چهار سال آینده میرینن به مملکت که واسه درک شرایط و تغییر رشته بدی به جای قلب و روخ تخصص گوارش بخونی امروز توفیق داشتیم که دو و اینجاست دارم میرم قبل از این تالار وحدت بودن هنرمندان چه شاعر چه خواننده چه بازیگر جمع بودن میخوام بگم صف اونجا مثل صف اینجا بحثی طولانی بود نه دیگه تو و امثال تو مدت هاست که از طیف هنرمندان خارج شدید و یه سنف جدید و تأسیس رو بهش پیوستید به اسم هنرمالان هم قربون شکل ما هستم که شما دارید بازم ریخت من رو میبینید ولی خب توفیق ندارید دیگه اینجوری ریخت بهتر از من رو باید ببینید اما مشکرم از ته قلب و دل و پی و دنبه پس حالا که گوسفند بودن خودتو پذیرفتی و از پی و دنبه در مورد خودت استفاده کردی دفعه بعد از قلبگاه و خوشگوشت و دنبلان تمایه بذار اونا که بعد به ترکن اونا که بعد صبح شنبه برن دندون پزشکی یه مشت محکم میخوره دهنشون با همین سرنگشتان نازوک حالا که به گفته خودتون حداقل 60 درصد مردم رأی ندادن فکر نکنم دشمن نیازی به دندون پزشکی داشته باشه ولی شما حتما باید یه سر پیش اورولوژیست برید چون بعد جوری تبدیل به آلت شدید زدی ما تا آخر ایستاده ایم با بند انگشت چه جوری؟ میخوای جلو دوربین انگولمون کنی؟ نداشتن یخچال تو خونه که چیزی نیست هاش خانم اونو میشه خرید ولی نداشتن مغز توی کله خیلی چیز بدیه چون تو آخر عمر قابل خریداری نیست من هم مثل شما خالم از خیلی از این نمایندگان به هم میخوره نه خب ما یه فرق اساسی داریم باهات اونم اینه که حالمون نه فقط از نماینده بلکه حالمون از تو و امثال تو هم به هم میخوره تو این سن الان آمله گرفتم با حالم خیلی بده ولی رعی میدم علتش اینه که من 
رشتم شیطان شناسی عزیز حالا باز خوب شماها شیطون رو انقدر خوب میشناسیم اون بدبخت که صد تا کلاس و دانشگاه و آموزشگاه هم بره محاله بتونه شما آخونده رو بشناسه و بفهمه چه موجوداتی هستی دارم میبینم که شیاطین جنی و انسی از رعی ندادن ما خوشحال میشن و از رعی دادن ما ناراحت ملتی که صبح تا شب دارن با شماها سر و کله میزنن و از جن میترسونی جن بدبخت که این ریخت و قیافه تو رو ببینه خودش تصمی در میاره تا صبح بسم الله میگه با های مختلف کشورهای متخاصم جنیانی رو لشکریانی از جن رو به سمت کشور ما فرستادن یه سوال به این جن هایی که مردم رو به ندادن رأی تشویق میکنن چی میگن؟ جن نده؟ بعد به جنایی که میان توی تلویزیون مردم رو ترغیب به رأی دادن میکنن چی میگن؟ وقتی که ایشون تشریف آوردن و شروع به زوم کردن کردم در مانیتور موبایلم یک نوری دیدم واقعا واقعا و احساس نکردم که کس دیگری صدها نفر به این میگن فاتی کماندوی پلاس پرو مکس یعنی ظاهر خال الکسیز باطن محمود احمدی نجات مجهز به دیدن حاله نور حالا اون دور خودش حاله میدید این دور بقیه من برای ایران هم اومدم از دوزار منشت مردم خیلی ناراحت هم ولی براخره باید شرکت بکنیم آقا من رای میدم <تصفح> <تصفح> چرا؟ چرا ناراضی هستی؟ کاسبی خوب نیست؟ والا ما هر کیو دیدیم نون تو خونه مردم میزنه از منشتش راضی بوده ها؟ آینده ایران اون به ما جوان ها پسیده که داره ما باید شرکت بکنیم آینده رو بسیده بالا ما امیدواریم جوان ها یه همتی بکنم آینده ایران هر چیز زودتر شبیه 45 سال قبلش بشه انتخابات بسلمه خیلی بیشتر از صدق سباب داره بله چون شما مخوای با انتخابات فقر رو ریشه کن کنی اینجا چهار تا فقیر رو مخوای بهش کمک کنی حالا فقر رو شاید نتونه ریشه کن کنه و از بین ببره ولی فقرا رو حتما میتونه با چقدر مخوای به این فقیر رو کمک کنی راست میگه الان شما برو یه تراول 100 هزار تومانی بنداز تو صندوق صدقات دست نیازمندشم برسه دردی ازش دوا نمیکنه ولی یه رای بندازی تو صندوق انتخابات که یک نیازمند بره مجلس تا آخر عمرش خودش و خانوادش و هفت جد و آبادش بارشون رو میبندن به نظرت اینا میفهمیدن این چی داره میگه؟ قشنگ مشخص این از اونا بوده که توی بچگی ننه باباش وقتی مهمون میومده براشون با زخ صداش میکنن میگن بیا به امو بگو گربه به انگلیسی چی میشه؟ بگو کت آفره بعد نخندی بعد تو به چی میخندی سیر که بین المللی ندیدی تا حالا حالا مگه میخوای نماینده کرونگره امریکا بشی که همه تونم انگلیسی بلغور میکنی والا شما چه فارسی حرف بزنی چه انگلیسی چه فرانسوی چه آلمانی فرقی نمیکنه گوه رو به هر زبونی بخوری گوه دیگه عقلم محدوده اطلاعاتم محدوده انرژی محدوده فقط این مقداری که نشون دادی در مورد عقلت یکم زیاده <تصفيق> تو که یه نفری عقل همه نماینده های مجلس فعلی و بعدی رو هم بریزی رو هم انقدر نمیشه <تصفيق> سقوط از هلیکوپتر هم داشتی؟ بل متاسفانه سلام طبیعی؟ احتمالا از هلیکوپتر با سر افتاده زمین چیزیش نشده اینو شما به مغزش هم شلی کنی اتفاق خاصی نمیفته براش نهایتا یکم باد جمجمش خالی شه شما وقتی نماد مجلس بودیم بیشتر شبها در اتاق خودتون میخوابیدی تا صبح بیشتر روزها هم تا شب روی صندلی خودش میخوابیده برای خانه ملت با خونه خاله واسه اینا خیلی فرقی نداره کوانتوم چیه؟ حرکت هستم این به اون تیم میاباره تضاب داره زوش نمیشه این رو تضاب کنه این رو تضاب کنه تضاب زمین بیشتره 
اون میچشه پایین ثابت دیگر میدن این به اون فشار میاره بعد اون نمیتونه این میکشه پایین مطمئنه تو دانشگاه فیزیک خوندی؟ این مباحث بیشتر شبیه بهداشت و تنظیم خانواده است نه فیزیک کره زمین دور خودش و دور خوشید میتخد شما هیچ ثانیه ندارد که تکرار بشود ما طول، عرض، ارتفاع و زمان داریم یه جمله راحت بگو خورشید پشتش به ماست خودت رو راحت کن دیگه چرا زور میزنی اینقدر رو در وایسی داری چی شد رفتی مجلس حقیقتش تو رو در وایسی گیر کردم تو رو در وایسی با کی با جیبت دیدی زشت اینقدر خالی نگهش داری گفتی برم یه جایی کم پرش کنم الان آقای افخمی اصلاح طلب اصولگرا است یا وسط باز هیچ کدوم وسط ماله یعنی میسته وسط اصلاح طلب و اصولگره واسه جفتشون میماله آیا افخانی مخرج مشترک سیاست و هنر چی؟ مخرج مشترکش که میشه هنرمندایی که پاچه خار سیاست مدارا میشن اون با مخرجشون تر میزنه تو اقتصاد اینا با مخرجشون تر میزنن به هنر ببین سیاست در یه شکل ایدئالیش که کمیابم هست خودش هنره اوج هنرش هم در شعبت بازیه دیوید کاپرفیلد هم عمرم بتونه با یه چشم به هم زدن دکل نفتی به اون عظمت رو قیب کنه البته شما عزیزان هنرتون چیز دیگه و کار دیگه است هنرمند ترین سیاست مداری که من در زندگی شناختم خود امامه هنر اصلی اون بزرگوار که ابدا و راه اندازی هنر تپ آرایی بود و در کنارش هم میتونست جملات قصار موندگار خلق کنه مثل اقتصاد مال خره یا خطر دانشگاه از بمب خوشه ای هم بالاتر است یا دانشگاه باید دانشگاه باشد دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست و خیلی های دیگه اینا همه اثر هنری هن دیگه قوانینی که در واقع نیمه تمام هست مثل قانون افاف و هجاب و سالم سازی فضای مجازی برای بچه هامون اینترنت ملی که مورد نظر آغاز دنبال بشه این یه نمونه از شاگردای نمونه استاد بزرگی که هنوز پاش واز نشده به مجلس داره با سوراخ مخرجش اینترنت رو هدف میگیره حالا ایشالله وارد خانه ملت که شد خودش هم کم کم وارد خود ملت میشه دسترسی به سکوهای خارجی در قالب پوسته تسهیل می شود بله اسمش پوسته است ولی در عمل کار حسده رو میکنه یعنی یه جوری میره تا عمق گوشیتون که دیگه تلفن همراهتون با تلفن عمومی فرقی نکنه در واقع ماچی که میفرستی برای دوست دخترت اول میشینی رو لب وزیر ارتباطات و اطلاعات بعد رو لب اون ما مزرق صدا سیما شنیدیم منوز چیزی رسمت به ما ابلاغ نشده ابلاغ باشه ببینیم چی هست اصلا امکان هست که رسد کنیم که کسی از پیزش کنده رسد کنیم ارش کردم که ما چیزی فعلا به اون ابلاغ نشده بررسی کنیم ببینیم امکانش هست یا نیست اجازه بدید ببینیم رسمت به ما ابلاغ باشه ببینیم چی هست خودتون قانون تصویب میکنید خودتون اجرا میکنید بعد خودتون خودتون رو در جریان نمیذاری در جمهوری اسلامی به روی همه پلتفرم خارجی باز مشروط بین که قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن چیز جدیدی نیست که یعنی به این امید که تلگرام و اینستاگرام و توییتر بیان قوانین تخمیه شما رو بپذیرن درتون رو باز گذاشتی؟ اگه اینه که درتون رو بذارید بابا تو مسجد اتاق ازدواج تو مسجد مسجد آل محمد اتاق ازدواج رو از حدود ده سال پیش رو اندازه کردیم یعنی دارید کم کم یه کاری میکنید کسی تو مسجد دیگه جرعت نکنه بیشتر از دو دقیقه تو سجده بمونه ها یه دقیقه جفتگیری نکنید شاید یکی اومده باشه بره دستجویی اسم سایت این هم که داریم هم نفس هست هم نفس؟ شما که فقط به قصد طول کشی و زاد و ولد ازدواج میکنید اسمشو میذاشید هم قفس بهتر نبود؟ چند وقت پیش بود یه آقای 90 ساله بله بله با یک خانم 70 و 7 ساله در واقع ازدواج کردن نه بابا قبلش... تو مسجد؟ بله تو مسجد <تصفيق> حالا درست از قدیم گفتن دود از کنده بلند میشه ولی کنده 90 ساله بعیده دیگه چیزی واسه بلند شدن داشته باشه اینقدر یه کسی جرات میکنه در سن 90 سالگی 80 سالگی کمتر بیشتر بیا تو میدون که من زن میخوام حالا ازدواج در 90 سالگی جرات نمیخواد کمر میخواد یک سکانس پلان خیلی طولانی بود که همه رو مب نشستن فرداش اصلاحیه اومد که چون مثلا جا نبوده خانم مثلا رو دسته مب نشسته و مثلا فلان جا دو نفر نزدیک همن دوباره با سکانس تکرار به هر حال برای اینا دسته مبل با دسته آدمیزاد فرق چندانی نداره کلا با هر چیز دسته داری ممکنه تحریک بشن مثلا یه اصلاحی دیگه این بود که مثلا من گفتم نیما جان نیما جان 
بعد تو اصلاحیه نوشته بود که جان دوم برای همسر اضافه است همین که اصلاحیه ندادن بگن زن تو سریال نباید شوهرش رو با اسم کوچیک صدا کنه برو خدا رو شکر کن وگرنه باید صاحب اختیار و سرورم صداش میکردی یا اینکه چرا باید برادر شوهرش در و واس کنه و بیاد توی خونه و این حجاب نداره بعد ما این داستان داشتیم که خب این الان حجابه گفتن که نه اگه اون میاد بعد یه چیز دیگه ای سر کنی یا تن کنی یعنی یه روسری هم بپوشه روی اون روسری که توی خونه واسه در و دیوار پوشیده بوده چه کاری خب اصلا تو سریال های تلویزیونیتون بازیگر زن برای چی میانی حالا اکبر عبدی که دیگه پیر شده مهران رجبی رو گیریم کنیم بفرستیم با روسری جلو دوربی مثلا فرض کنید این که دیگه من طلبه با این لباس در پایتخت کشور اسلامی احساس امنیت نمی کنم راحت نیستم <تصفيق> میخوای راحت هم باشی؟ الان دیگه نیم قرن به اندازه کافی راحت بودین و خون بقیه رو تو شیشه کردین حالا یه سال احساس امنیت نمی کنی صدات در اومده؟ اینجا ایرانه اینجا طلبه ها بیدارن اینجا ایرانه اینجا خوندانه بیزارن اینجا ایرانه اینجا طلبه ها خوشحالن اینجا ایرانه آخوندا با جن آقاشون و میمالن اینجا ایرانه زن و زندگی چه آزاده مرد و میهن ایران چه آباده حالا که داری از شعارهای انقلابی مردم بالا میری پس بی زحمت یه ارجایی هم به سبزی پول با ماهی و نه اینوری و نه اونوری بده کیف کنیم دیدی نشد فتر کنی مایه شدی مایه شدی این مملکت صاحب داره خدا داره ارباب داره سلطان داره تازه غیر از اونها دیگه پلیس داره بسیجی داره اسید پاش داره گارد ضد شورش داره لباس شخصی داره مزدور داره قاتل آدم کشم که اوه تا دلت به قاد داره اینجا خوندا چه با اینجا ایرانه شیخ هاشم هم آسمی سازن شیخ حماسه ساز <تصفيق> والا تا الان حماسه که نه ولی سوژه های خنده خیلی خوبی واسه ما ساختین به خصوص پرپکان خانه اول <تصفيق> که چون هفته آینده ما برای آخرین قسمت سال برنامه ویژه داریم و وقت نمیشه اجازه بدین توی همین مونولوگ یه مروری هم بکنیم بر سوتی ها و انگوزه های این شیخ حماسه ساز از حضرت ایسای مسیح حقیقتا پیروی کنم از آموخته های حضرت ایسای بنا به آموخته های نبی مکرم اسلام به آموخته های نبی مکرم اسلام و آموخته های اهل بیت اسمت و تهارت آموخته ها شاید براتون سوال پیش بیاد که این چرا فرق آموزه ها و آموخته ها رو نمیدونه دیگه وقتی آموخته های آدم در حد شیشه ابتدایی باشه و کل عمرش هم از آموزه های اساتید حوزه بهره برده باشه طبیعیه که فرق آموخته ها و آموزه ها رو ندونه مسئله من نیست اما من مسئله اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من مسئله همه میشه نه نه مسئله اصلی کشور اینه که یه اسکول بی سواد که چهار جمله درست با مسئله نمیتونه بسازه قراره واسه مسائل 80 میلیون آدم تصمیم بگیره به شوخی یا به جدی به جوان ها گفتیم شما ازدواج رو از الان شروع کنید ما هم انشالله شروع مسکن رو مسکن سازی مسکن سازی صنعت پیشرانه لوکوموتیو که تمام واگن‌ها رو دنبال خودش ای همون لوکوموتیو تا واگن آخر تو حلقومت اون چه امام فرمود او چه امروز از حلقوم رهبری میون میاد دقیقا خواست مردم البته این اوایلش بود الان از حلقوم دیگه وارد حلق و نای و روده و بواسی رو پرستاد هم شده آسیا از خزائن مهم فرهنگ و تمدن بشری است و جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است اینجا دیگه معلومه یکی اومده متناش و واسهش می نویسه چون فعل و فاعل داره ولی خب مسئله اینجاست که این اصلا نمیدونه فعل و فاعل چیه میخواهند تمام شعونشون بر اساس اسلام عمل بشوه و 
به اون چه که امروز دشمن ازش ترسناکه همینه عمل بشوه و ازش ترسناکه؟ این دیگه انگار نمیتونه فارسی حرف بزنه داره کم کم یه زبان جدید خلق میکنه تو افتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق اینی بخشی از این رو کرد امیدوارم تو این کنفرانس های خارجی که رفته اول یه مترجم شعر به فارسی جمله های اینو به حالت عادی برگردونه بعد مترجم خودش اینا رو واسه بقیه انگلیسی کنه 36 شهرستان استان فارس استان فارس 36 36 منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدا هم ان به صورت یک رقمی کردن هر این برقی که الان تولید میشه که هزار مگاوات هاست رشد اقتصادی 14 یک درصد رو ملت ما رسون به 5 درصد کاش تو سخنرانیاش به ریدن به زبان ادبیات فارسی اکتفا میکرد و سمت ریاضی و اعداد نمیرفت این که من میگم به عقل مردم ولی که مردم عقل ت... یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی بابا آموزمان آسیایی اصلا محسسش من و پاکستانی ها با هم بودیم بله ولی خدایش حرف زدن این هر بدی هم داشته باشه حداقل یک خدمت به تنز فارسی کرد و اونم ورود پرپکان و آنگوزمان به دایره لغات بود کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه بخش جدی بگم تا پنجاه درصد هزینه مردم هزینه مسکنه باید حلش کنیم خلاصه میخواست بگه مسکن باید ساخته شود مسکنی که ساخته نشود مسکن ساخته شده نیست امروز به نظرم شاخص ارزشمندی وجود داره به نام آمایش سرزمینی در آمایش سرزمینی ما میتونیم تقسیم منابع و تقسیم فرصت ها و امکانات بر اساس یک آمایش سرزمینی دقیق باشه آمایش سرزمینی رو بیخیا تو با این عمل کرده داری آمیزش میکنی با سرزمین ما دارن به عالم نداشته های خود را نداشته های خود را به عالم حق نمی کنن. اشکالی نداره اونا نداشته هاشون رو حقنه کردن شما هم به جاش امسال داشته های خودتون رو تا دسته به باجن آقاتون حقنه کردیم شهید بزرگوار آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که در این جمع بودن البته این ربطی به شیخ پوتی نداره ها همون شیخ توتی درسته کلا وقتی یه ارزشی بخواد با جناقش رو گول بزنه ببره خونه خالی میگه بیا بریم اونجا من یه شیخ توتی دارم قلیون میکشه و با ارزن رو پایی میزنه اینها علمای عامل واصلند محقق اردبیلی مقدس اردبیلی اونها رو درک نکردیم نه مقدس اردبیلی رو ما درک کردیم نه محقق رو این دو نفری هم که نامبرد در کل یه نفرن عین پرپکان و ابی قصاب من نمیدونم آخه این چه آخوندی که حتی همسنفی های خودش هم نمیشناسه دانش آموزان این سوال رو پاسخ بدن مدرسه خوب دارای چه مشخصاتی داره مدرسه خوب دارای چه مشخصاتی داره مدرسه که بشه توش تا ششم دبستان درس خوند و با مدرک شهیز جمهور شد یک جاهلیت مدرن جاهلیت مدرنه جاهلیت مدرن مجهز به جاهلیت مدرن هست ای مگس, ای مگس عرصه, عرصه سیمور نجولنگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری کلا مشاوراش امسال بهش گفته بودن هر جا دیدی نمیفهمی داری چه زرت و پرتی میکنی دو سه تا جاهلیت مدرن به چه پون تو حرفات بعدم هر جا عشقت کشید اوج بگیری ای مگس بخون وقتی دیدی یه سری از خود دوسکلتر واسه دست دادن یعنی خیلی تأثیر گذار بوده سخنرانی تو این منطقه دارای یک تمدن و مدنیتی است که به بلندای تاریخ جلوه های تمدنی فرهنگی در این منطقه از جلوه های روشن منطقه ماست لذا ما منطقه دارای تمدن هستیم من جدی جدی برم دستباب دیگه دلپیچه گرفتم از خوز عبلات اینو بقیه اوزکالا والا به خدا پیدایش گونه انسان باز می گردد به زمانی که هنوز جد مشترک ما و شامپانزه ها بر روی درختان آفریقا زندگی می کردند و در جستجوی غذا از بالای درختان پایین آمدند آفریقا چند میلیون سال قبل 
حاجی مهاجرت مغزامون زیاد شده هر کی رو میبینی هم بالای درخت میره رو زمین و دشت و بیامو ولشون کن بی هویت های درخت پروش علمی و منطقی هم نگاه کنی ما رو اینجوری آفریدن نمیشه که جلوی قانون جنگل و طبیعت ایستاد که من میگم منقرض میشن بدبختا منطقالیشون نیست که اصلا بالای درخت برای ما بچه از بلاهی هست عزیزم چرا رو پاهات وایسادی؟ بهتر نیست که به جاش رو درخت برای شوهر داویزون بشی؟ چرا میخوای خودتو در دید حیوانات درنده در قرار بدی خانومم؟ نه اتفاقا اینجوری بهتر دید دارم بهترم میتونم فرار کنم نه عزیزم اشتباه نکن چار دست و پا راه رفتن محدودیت نیست مسئولیته ای وای فرار خوبم حرف میزنیم جرمون میدن و پس از میلیون ها سال فراز و نشیب انسان امروزی در حدود دویست هزار سال پیش پدیدار شد بدبخ کجا داری میری؟ دور هم داریم زندگی میکنیم میری گرفتار تمدن و پول آب و برق میشی خاک بر سر قلب زدت کنن خود باخته قارفروش و در آخر حدود پنجاه هزار سال پیش در پگه یک جهش ژنتیکی انسان توانایی استفاده از زبان پیچیده را به دست آورد آه! آه! وطنم این شکوه چیز میز 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 خیلی ممنون امروز روز زنم بوده روز جوانی زن روزت مبارک خیلی ممنون تبریک میگم زنانه که در تیم ما فعالیت میکنن همه ی زنها همه ی دخترها همه ی خانومها و این برنامه بدون کمک شما از دان هیچ وقت به سمر نمینشست من هم به همه تبریک میگم خیلی ممنون برنامه هفته گذشته متاسفانه فرامرز اصلانی عزیز خبر از بیماری خودشون دادن و بسیاری از طرفدارانشون و ما و همه هموطنان رو دل شکسته کردن با این خبر ما یه مصاحبه خیلی باحال هم با فرامرز عزیز داشتیم مصاحبه بسیار قشنگی هم بود و کلی هم حال کردیم و خوش گذروندیم ولی خب توی اون برنامه فرامرز عزیز برای ما اجرا نکردن دلیلش هم این بود که بابک امینی که دو نفری با هم هنر نمایی میکنن توی همون دو سه روز گذشتهش توی کنسرت از روی استیج افتاده بود و دستش شکسته بود و فرامرز جان به همون دلیل گفت چون بابک هم همراه من نمیتونه هنر نمایی کنه برای ما اجرا نکردن و در واقع اجرای اگه یه روز و کارهای زیبای فرامرز عزیز به فرصت دیگه موکول شد من مطمئنم همونطور که بابک عزیز دستش خوب شد و الان صد مرتبه بهتر از گذشته خودش هنر نمایی میکنه مطمئنم فرامرز جان شما هم سلامت خودت رو به دست میاری و صد مرتبه بهتر از گذشته برای ما هنر نمایی میکنی و ما حال میکنیم به هر حال یه اجرای اگه یه روز به برا بچه های این برنامه بله، طرف داراش بدهکاری و ما منتظریم مشتاقانه که توی برنامه و روی اون استیج ببینیمت بختخواهش خب شادی خانم مهمون امشب آها از اون بگو مهمون امشب از زنان جوان از دختران با استعداد ایرانی به عنوان شغل اصلی موزیسینه ولی هنرهای دیگه هم داره زیاد تمام کارهاش هم توی سطح بین المللی مورد استفاده قرار میگیره توی بازی های کامپیوتری توی فیلم توی سریال و کلا یه مهمون ویژه است Yo 
on my pineapple pizza Do I eat that or shut it in the freezer? Thought you'd take me to the movies Turns out you was a teaser Mona Chai چی بود اصلا چیزی نبود بده من من از اون پشت دارم میبینم اینو دارم چک میکنم اما منتظرم برسه اینو بگیرم من دارم شکلات واقعا دست درد نکنه واقعا محبت کردی شکلات نیوزلند من میخورم ببینید مشکلی پیش نیاد آسیبی پیش نیاد کسی بلای سرش نیاد اگه نموردی من میخورم 20 ساعت فقط تو هاوه این ممنون برای شاری چیزی نیوردی؟ همون نه این اینجوری نیست اینجوری فکر کردی مثلا با یه دونه بسته شکلات بیا یکی مثلا به تمام بچه ها بدی و تموم شه بره ها ما بخش جا نبود این همه تو زحمت کشیدی برای دیزاین خودت به هر حال یه راست می خیلی سرفش شد دو دقیقه وقت می‌ذاشتی یه بسته شکلات دیوست شدی می‌بودی حالا موها چی؟ اگه مال خودت نیست یکیشو بکم بده بفرمایید دستتون بفرمایید قابل نداره واقعا مگه موی خودت کنده میشه؟ نه ممکن نه الان کنده نمیشه ولی کلا نه مال خودم خب چه خبر مرسی خیلی خوشحالم که اومدیم بالاخره اومدیم لندن بالاخره لندن خیلی فکر کنم چهار سال پیش بود قرار بود دیگه پندمیک شد و ولی واقعا از باور نمیشه الان هنوز یه ذره جت لگیم خب حس میکنم الان این یه خوابه که البته شما حالا با تمام بند و بچه های گروهتون این همه تشویق کنین بچه‌ها رو همه با هم اومدین و قشن خود توی هواپیما بودین در واقع و کل اصلا پرایویت جت نه آره با حالا مطمئنم که این اتفاق هم خواهد افتاد و همینجوری پیشرفت میکنید و به جاهای بالاتر میرسین کجا بودین؟ کجا میرین؟ آره ما از خب نیوزلند اومدیم اوکلند نیوزلند و فردا تور آمریکامون شروع میشه تور از نیویورک فردا یعنی میرسیم نیویورک میریم شروع میکنید به بعد چند تا کنسرت تقریبا 8 تو این دو هفته هشت تا کنسرت توی دو هفته ساف بای ساف ویست نمیدونم میدونین مال آستن خب تو امریکا ستا... یه فستیبول تو نیویورک که ستا شو آستن ساف بای ساف ویست بعد دیدن الی بازی کامپیوتری هستی یا فقط کاراتو میذارن روی هستم در حدی ولی خب آدم ادیکتد میشه بود مثلا چی بازی میکنی من قبلا فارست دی فارست بود نمیدونم شنیدین ولی سه ماه من گیر کرده بودم تو فارست گفتم نمیشه خوابم فارست میدیدم نمیدونم گفتم من کار انجام نمیدم اگه هم زندگی ولی نه فیفا فیفا بازی میکنم فیفا هست یا چون من فیفا خوب بازی میکنم بچا بعد از بعد از مصاحبه برنامه فیفا رو انجام فوتبال بازی میکنه فوتبال بازی میکنه فوتبال بازی میکنه فوتبال از تقریبا پنج سالگی تا هیچ ده سالگی فوتبال بازی میکردم تو چه پستی؟ تو میدفیلد مید مید و اتک گولی اصلا خوشم نمیاد هیچ من گفتم این مهمون این هفته مون هنرای زیادی داره ولی واقعا فوتبال جزو بش نبود الان اینم حساب بشه بریم بعدشو بعد از برنامه پلی استیشن بعد میریم گل کوچیک خب No, dressing up as Captain Marvel's weird. I spend too much time in fantasy land. Cool, is this Nani's? That is just a jump. <sighs> What does it feel like? Like an idea come to life. Everything's changing really fast. If you save one life, You saved the world. من معذرت میخوام یه سوال از خواهی خواهی چند ساله که این همه تجربه برای چند ساله؟ حدس بزنیم بیده حدس گیمه من حساس نستم حساس نیستی؟ نه اصلا حساس بیس و دو؟ اوه یه ول چه خوب شما؟ بیس و پنج اوه 
سی و دو سی و دو واقعا بله خب خوبه من یه چیزی <تصفيق> گفتم که هیچ خطر و مشکلی ایجاد نشد ولی خب خیلی اصلا بهت نمیاد یعنی نه به خاطر فرم پوشش اصلا کلا خودت هم روح جوان و پر شما من میشه شما واقعا همینطور شادی جان که واقعا یک بمپایری هستم واسه خودت من همینجوری میمونم شادی رو من از روزی که دیدمش تا الان هیچ تغییری نکرده هی من دارم موها میریزه خودم دارم فرق میکنم همینجوری داره شما دو تا من دیدم سال هاست برنامه رو دیدم مثلا عوض نشد واقعا جوان مثلا میشه خب تو اصلا چه جوری وارد علاقمند شدی اصلا از راجب علاقت بگو چه جوری خانواده چه جوری حمایت کردن نکردن کردن خیلی خیلی خانواده حمایت کردن با اینکه خانواده زیاد نمیفهمن میدونی موزیک اندستری چیز سختیه فهمیدنش که مثلا چه کارایی باید بکنی به هند سینز و این چیزا ولی ایرانی ما اصلا در کل موزیک و رقصیدن و تو خونه تو خونه مونه همیشه تو, خون... تو... تو ایران که وقتی بودیم امو هم اینا همیشه موزیک ایرانی میذاشتن و اما اون موقع من همیشه خیلی خوشم میومد تا چند سالگی ایران بودی بای. من تا 8 9 سالگی ایران بودی و بعد رفتی نیوزیلند بله بله و هم تا اون موقع تا, تا الان نیوزیلند بودم بعد نیوزیلند که رسیدم حالتی که ادپت کنم به زبون انگلیسی و اینا شروع کردم شعر نوشتن و رپ نوشتن و ام ام گوش میدادم اولین آهنگی که شنیدم تو خارج ام ام بود بعد بعد از اون دیگه شروع کردم بیت درست کردن تو مدرسه و اینا خب بعد خانواده نمی گفتن چیکار داری میکنی برو بشین درس تو بخون تو قرارو دکتر بشی از این حرفا نبود نه 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 اصلا نه <تصفح> و همیشه میگفتن چیزی که واقعا علاقه داری انجام بده شو تو, تو بعد بری تا آخر عمرت چند تا بچه بودی توی خانواده چهار تا چهار تا دو تا دختر دو تا پسر چهار تا بچه بودی بعد هیچ کدوم از این سه نفر دیگه اهل موسیقی اینا نیستن دکتر مهندس شدن مهندس خواهر مهندس اون دو تا بابام دکتر دکتر بود بعد بعد از کوچیکم پایلوت خب همه چی دارن تو خانواده خلبان دکتر مهندس وکیل هم دارین نه 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 دارین وکیل ولی خب دیگه خانواده در واقع تامین برای همین داشتن میگفتن خب تو دیگه برو هنرمند شو شو آخرام وکیل که توی مدرسه شروع کردی بیت نوشتن و اومدی نیوزلند تا مثلا روزی که بهت گفتن این آهنگ تو ما میخوایم بذاریم توی سریال اولد بادی گارد داره اولد گارد بله اولد گارد چالیسترون یعنی چجوری این مسیر چجوری تایی شده آره چه احساسی داشتی؟ رسیدن به این که تو توی یک فیلم به اون مثلا حالا چهره شناخته شده توش بازی کنه فیلمی باشه که مرتبج و قرار بگیر انتخاب این 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 چه جوری اینو واسه اینو تعریف کن اینجا شو این چه جوری شد این خب این این چیزا واقعا خیلی طول میکشه همیشه مم. مثلا میبینیم که به اونجا رسیده ولی من پشت صحنه تو موزیک اندستری زیاد کار میکردم برای تقریبا 12 سال بر لیبل ها کار میکردم و تو صدا برداری و این چیزا تو فیلم و این چیزا صدایی مهندس صدا بله <laughs> بعد بیشتر من پشت صحنه کار میکردم مهندسی صدا خوندی اصلا کلا یه چیز دیگه هم خوندی بعد مهندسی چیز دیگه هم خو... <تصفيق> دانشگاه ام اسپیشال دیزاین که میشه دیزاین صدا برداری هم توش هست ولی بیشتر طراحی و دیزاینه بعد از اون رفتم مهندسی صدا ام. ولی چند سال همش برای کسای دیگه کار میکردم بعد از اون دیگه موزیک خودم رو 2018 بود گفتم نه بذار همه انرژی اون بذارم تو موزیک خودم ببینم این چیزایی که تا الان یاد گرفتم تو این 10 سال 12 سال ببینم به کجا میرسه کار دیگه ما کوت کردم گفتم نه دیگه بعد کسی دیگه کار نمی کنم بعد تقریبا نیم سال بعدش آهنگ دیگه بسته رو دادم بیرون که وایرال شد که اصلا خیلی همون آهنگ رو دوست داشتم ولی نمی دونست خانندش کیه نه نه بعد از اون ساین کردم به لیبل بی ام جی و از اون موقع تالا دیگه آهنگ که می بیاد بیرون بی ام جی خب پابلشنگ دارن و اینا 
اپورچونیتی های فیلم و گیم و این چیزا اینا اضافه بله آهنگارو شنیدن گفتن او این میدونی آهنگی که آهنگایی که درست میکنیم خیلی موزیکای ایرانی و خارجی اینا رو اکسپریمنت قاطی کردیم با هم فیوژن خیلی آره و اون خوششون میاد میگفت دیفرنت چیزی که فرق داره گذاشتنش تو گیم و تو فیلم و از اون لحاظ خب اوز گود ولی خب از کدوم لحاظ خوب نبوده از لحاظ استریمینگ یا مثلا مین استریم برای رادیو این چیزا آهنگایی نیست که مثلا توی جریان اصلی بخواد آره چون آه. هنوز عجیبه بر مردم که مثلا خیلی آهنگات اوریجینال خیلی متفاوته دیگه برای همین میگم دیگه اون کسی که در واقع داشته انتخاب میکرده انتخاب ام. موزیک انتخاب ترک داشته برای اون بازی یا اون سریال یا اون فیلم انجام میداده احتمالاً دنبال کارهای متفاوت بوده دیگه به جای کارهای دایره. دایره. اون چنینی رو سفارش میدن دیگه نمیرن دنبالش میگن مثلا میگن فلان مثلا عدل مثلا برای این جیمز باند بخون اینجوریه انتخاب این بستگی به سبک متفاوتی داره که داشتی و دمت هم گرم انرژی داد بهمون دیگه مثلا آره. من گفتم هی. اوکی الان خوبه همجوری آهنگ میدی بیرون و جای نرسه یا میدونیم هنوز تا آخر عمرم موزیک انجام میدم حتی ساکسسفول باشم یا نباشم ولی اینجور چیزا که پیش اومد این اپورتونیتی ها گفتم اوکی بریم بریم تور بریم خیلی خوبه خیلی خوبه یا سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم دوباره در خدمت مهمون عزیزمون هستیم همچنان در خدمت مونای عزیز هستیم حالا تو کاراتم خیلی از موسیقی ایرانی و فرهنگ و هنر ایرانی ده. الهام گرفتی و بهش توجه میکنی توی چه جوری تو که از 8 سالگی اصلا از ایران خارج شدی و رفتی نیوزیلند که اصلا اون بره کره زمینه و واقعا فاصله فرهنگیش جغرافیایش حالا به کره فاصله فرهنگیش هم خیلی زیاده چه جوری این شکلی گرفته من وقتی که رفتیم نیوزیلند حس کردم بعد چند سالی که اونجا بودیم گفتم فارسیم داره بد میشه مثلا در کل خیلی وطن دوستم و کلچر ایرانی رو خیلی دوست داشتم من همیشه ولی بعد از چند سال گفتم باید یه کاری بکنم فیلم ایرانی شروع کردم نگاه کردن موزیک ایرانی شروع کردم بیشتر گوش دادن که فارسی بهتر بشه ولی همیشه میگفتم چرا موزیکی نیست که من حسی که دارم که من حس میکنم ایران میری ایرانی نیستی تو نیوزلند نیوزلندی نیستی گفتم موزیکم باید آنست باشه و این دو تا رو به هم دیگه رد بدم فرهنگمو بیارم تو موزیک ایه لحاظ زبونمو زنده نگه داشت بعد حس میکنم نزدیکم با ایران خب ایلا از دیگه گفتم خب خارج بعد بیشتر آهنگای ایرانی آشنا بشن در وسترن اندستری که کم هست الان من نداریم گفتم خب یکی بعد انجام بده این کارو دیگه انجام دادی دوباره همون جوری بریم بریم تو بریم تو ما خالیو حالا بریم الان سر این قد چون همونطوری که خودت هم اشاره کردی موزیک ویدیوش هم خودش کارگردانی میکنه خیلی جالبه و جالبا جایزه میبره یعنی فقط شادی همینجور داره علاقهش بهت بیشتر بیشتر شوی کام آخر برمونه خیلی آخر شدید من خودم هم پروموت بزمه کنم و منجر میشم بیل که اون منجر کیم فاقصه میشم منجرش اینجا نشسته نه رفته بیرون ولی این موزیک ویدیوش یه موزیک ویدیوش سینا خیلی باحاله تو الی فکر کنم فیلم برداری شده و آدم فکر میکنه فضای ایران خیلی توش هست دلیلی که الی رفتم فیلم برداری کنم چون نیوزلند اصلا شکل ایران نیست الی ولی خب یه جاهایش رفتین شده دیگه ارواح ارواح لورد تو توی نیوزیلند آره. ساختن دیگه سبز خیلی آره. زیاد سبز ولی ایران هم سبز بود نمیگم ایران سبز نیست ولی آره. الی ها هر بار که رفتم الی حس کردم ایران هم میذاره چون ایرانی هم زیاد هستن تو وست وود خب. گفتم عالیه بریم اونجا فیلم برداری کنیم دیپینگ این گولد هست چپنینگ گولد بله بله پشت یه پیکان گرفته بودیم و خیلی با مزه پیکان خیلی عجیبه نه اینقدر راحتی روی صحنه خیلی عجیبه که میگه چرا راحتی چرا اینقدر راحتی 
موزیک اصلا حس میکنم آدم موزیک خودت رو داری پرفورم میکنی نمیدونم چیه من از, از همون 12 13 سالگی رو استیج بودم و موزیک پرفورمنس یه چیزی که عادیه ولی نمیدونم هم به این دلیل دارم میگم که خب آخر روی استیج اجرا کردن برای خیلی از خواننده کار سختیه یعنی به این سادگی نیست که رو بره روی استیج و میکروفون رو بگیر و شروع کنه بخوندن واقعا استیج اجرا کردن با توی استودیو اجرا کردن یه دنیا فاصله است و تو داری میگی از سن پایین به راحتی روی استیج اجرا میکردی و کلا هم اجرات هم که میبینی مخه اجرای خیلی خیلی ریلکس و راحته یعنی همه خواننده ها ممکنه کلی آدم باشه که کار خودشون خودشون تولید میکنن شعرش خودشون میگن ولی اونجوری راحت نیستن روی استیج ولی اولش اصلا راحت نبودن آها اولش اینجوری خیلی میدونی چندین سال طول میکشه که مثلا راحت بشه آدم به خاطر همین چون سالها تو استیج بودم اون برام راحته ولی بیای حرف بزن یا مثلا تاعت باشه یه چیزی باشه که غیر از اون باشه حس میکنم نچول نیست برام یا مثلا یه چیز حالا کی میدونی؟ ممکنه حالا اینا همه اینا رو داره میگه یه دفعه دیدیم مثلا هفته دیگه این پیشنهاد سریال گرفت و رفت مثلا داره بازی میکنه Wasn't like that from the start We had sparks and the chemistry hearts Were in everything that we saw falling apart Didn't ask for the distance Didn't ask for the lies Didn't ask for the girl who you call on the phone Every time we would fight Why you gotta do it like that? Why you gotta go and be a poo like that? Why you so rude like that? How did I end up with a dude like that? This is way too hard and feeling jaded And I'm done pretending to be patient و تو تهیه کننده برای دیگران هم کار تهیه کنندگی موسیقی میکنی تا اونجایی که من نوشتم بله همجوری در میدونی نمیدونم چیزی که نیوزلند اینجوری ولی خیلی کسایی که تو هنر کار میکنن خیلی چیزهای مختلف انجام میدن چرا؟ چرا اونجا اینجوریه؟ یعنی کسی نیست کارتون رو هست 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 زیاد هست خودشون باید در واقع وقتی تبدیل میشه به یه موزیسین باید فکر میکنم تمام زوایش از موزیک ویدیو تا تنظیم و سازبندی اینا رو همه رو باید بدونه دیگه من همیشه علاقه خیلی داشتم تو اون چیزا برای هر کسی نیست ولی من اون تو اون زمین ها خیلی علاقه داشتم تو هم علاقه شو داشتی هم تونستی این استعدادا رو داشتی دونه دنیا کار ساده ای نیست تو همه جانبه این کارا رو انجام میدی و با این سن کم توی این سن دو ساله تو 22 سالگی واقعا من نمیدونم چه جوری تونستی به اندازه 32 سال کسب بکنی با تو کیا خیلی کار سختی خب بگویم با کیا کار کردی حالا این تهیه کنندگی هایی که کردی کلابوریشن ها کلابوریشن بیشتر با کسای تو بیرون از نوشتن موزیک برای همون گیم فیفا و گیم فیفا بله آره گیم فیفا چیکار کردی آهنگ تو یک از ساوندترک های گیم فیفا کدوم فیفا تو با زبونش چیز بکشیم خب وایس ببینم کدوم فیفا 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 چنده فیفا 24 اف سی 24 اف سی فیفا 23 ویچ وان 20 20 بله 21 21 بعد اون چمپیونشیپ یو اف سی هم که تریلرش شما درست کردید بله بله شادی میسکی اطلاعاتش از خودت بیشتره روزی بخارات بله یو اف بود فندی بود فندی 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 با فشن تونی هوک بله تونی هوک اسکیتر اسکیتر یه خیلی خیلی چند تا فیلم چی بگیم دیگه یه انقدر زیاده فکر کنم که در توانش نیست که همه رو نام ببره شادی میخوای ازش دعوت بکنیم که هنرنمایی بکنه واسه همون چون مطمئنم که هم بیننده ها هم همه دوستان میخوانی که واقعا هنرنمایی منای عزیز و گروهش رو ببینم سوالی داری یه چیزی میخوای بگیم میخوام ببینم این دیگه بسته که الان برای ما اجرا میکنی رو چرا برای چیه داستانش من دیگه بسته همون 8 سال پیش نهانگو نوشتم و بیشتر درباره مثلا ظلمای تو تو دنیا که دیگه بس خیلی اوکی خوبه همیشه ظلمای تو دنیا دیگه در مورد ایران ایران هم همین تو بله خیلی آره حس من ترنسلیت اینجوری میسوسم تو موزیک بریزم با اینکه مثلا لیریکسش زیاد چیز نمیگم میگم دیگه بس ولی واقعا فکر کنم تو ایران خیلی موزیک بریزم اون پیام رو برسونید بیشتر فیلینگش رو حسش رو تو موزیک بذارم تا اینکه مثلا کلام به کلام چی داره پیش میاد من دیگه بس گفتم خب کلمه که خیلی قویه کلمه قویه خب دیگه بس پس بریم که دیگه بس رو با اجای مونای عزیز ببینیم مرسی مرسی
early, early in the morning. Rain be pouring, birds be calling. Got my backpack on, I'm rolling into the city. My headphones on and block the world. Oh, nothing to no one. Miss me when your day is gone. فکر فردا امروز و بسه میدونی دوست دارم بدونم که تو هستی میمونیم تا آخر صفه میبینیم این دونه چقدر سخته میشه اخه تا آخر لحظه هرچی که داری بده بابا دیگه بسه دیگه بسه متفاوت بود واقعا امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه هفته آینده آخرین برنامه سال 1402 هست تعطیل میشیم یکی دو هفته حالا دو هفته دو سه هفته حالا اینجوری در نظر بگیر سخت نگیرید سخت نگیرید یعنی یکم ما استراحت کنیم بعد از عید اولین هفته بعد از عید بعد از تعطیلات عید ما در خدمت شما هستیم با برنامه جدید دم همه گیگر من برنامه رو به صورت آنلاین میخواییم تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و چی چی دیگه؟ تلگرام همه 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 اینایی که مال ام بی سی هست میتونید اونجا به صورت آنلاین برنامه رو میبینید و پست مربوط به برنامه رو زیر اینستاگرام شاری جان و زیر اینستاگرام من میتونید نظرتون رو بنویسید Thank you.